何この姿すみません。失敗してしまいました。どうしたら戻れるんだ、ミスターブラックそれはですね、チャンネル登録者数100万人まで、あと少し、チャンネル登録と高評価で応援よろしく。はい、どうも、すまない先生です。ということで今回は、ミスターブラックが開発したね、新薬を飲んだら、変なキノコに変身しちゃったんだよね。でね、元の体に戻るためには、このエリアのどこかにいる3体のボスを倒さないといけないんだよね。ちょっとね、見渡す限り砂漠っていう感じなんだけど、もういかにもね、すごいでかいピラミッドがあるから、まずはね、あそこを目指していく。ちょっとね、だいぶ体力が少ないんだけど、今回は自由にね、特定のモブに変身することができるから、それを駆使してね、攻略していきたい。さあ、でかいピラミッド。こっから登っていいのか、他の道から通っていくのかちょっと迷ってるね。さあ、結構ね、ここまで走ってきたんだけど、今度に体力減ってないでしょ。実はね、このモブの特殊能力で、このモブは体力が減らないんだよね。と思ったら、いきなりね、ピラミッドの入り口らしきものを発見。あれあれ待って、<笑>こいつ頭がでかすぎて、入れないじゃんちょっと、ちょっとちょっと、頭でかこうなったら、小さいモブに変身するしかない。さあ、変身完了。こいつは、えっと、カエルカエルかなたぶカエルだね。で、今みたいに、ちょっとこのカエル、ジャンプできるんだよね。さあ、これだけ小さければ、入れるさあ、第一関門突破こっち側には、何もない。反対側、あめちゃくちゃ狭い道だけど、このね、カエルのサイズなら通れる。いいねオッケーいやー、ちょっとね、体力はめちゃくちゃ少ないんだけど、このカエル、かなり優秀さあ、進んでて、ん待ってマグマあるんだけどこれやばいなちょっと、マグマはさすがにまずいんだけど、さっき言った通り、このカエルはね、大ジャンプすることができるんだよね。だからこれぐらいの壁は、多分いける。つまないはいこんな感じね。それじゃね、マグマを渡っていくあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあれあれ待って燃えてるけど、ダメージ食らわないまさかのこのカエル、火炎耐性があるとはね。さあ進んで。おなんか扉が出てきたこれ怪しいね。進んでいこう。うわっ待って周りがね全部岩盤で囲われてるけどここのね 3×3 マスだけ壊せそうだけどつる橋がないまあねそういう時はあのモブに変身するはいということでねみんなが知ってるクリーパーに変身まあ大体もう察しますよねクリーパーの特殊能力ではいあれあれ来れないあすまないおあいけたいけたいけたもう一つの特殊能力のバカな方なら、ブロックを破壊できる。さあ、この鉄ブロックいけるかあ、こっちは無理だから。すまないあいいね鉄ブロック破壊プラス、鉄ブロックゲッチ。ちょっとね、この鉄は、後で鉄の装備作りたいね。さあ、もう一回爆破して、すまないいけどうだはいオッケーさあ、全部は回収できなかったけど、鉄ブロックゲッチ。さあ、最後は、エメラルドブロックだね。一応ね、鉄のインゴットに分解しておく。さあ、ここもね、しっかりと吹き飛ばして、つまらいいいねさあ、エメナルドが二つ入手。さあ、この調子でね、どんどん進んでいこうんあまた扉が現れたこれ先、どうなってるつまらいんあ天井がね、開いてるね、これ。これは、上から抜ける。あ、ちょっと、あーええええネザーガントレットマジでえまだ装備とかさ、一個も持ってないのに、レザーガンってるったらさすがにやばいでしょまあ、となったら、そうだね。えー、この強そうな、おじいちゃん村人。あ !HP がめちゃくちゃ多い。この村人さんだったら、勝てるかもしれない。最後いや、やっぱり違う。このね、サモナーってやつに変身していこう。このサモナーは、すばらしいはい、勝ったね。弓矢を撃てるから、レザーガントレットに対しても、ダメージを取れる。さあ、パンチが飛んでくるけど、目に合わせて、つまらいあ、くそ外れた待って威力高いちょっちょっと待ったプラス、サムナーの足が遅いちょっちこれ、勝つのは絶望的ちょっと待って、一旦下がってやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい死ぬ死ぬって、普通に死ぬでしょうよしこうなったらね、はいアイアンゴーレムに変身でね、アイアンゴーレムは、鉄を食べることで、自分のね、耐久値を回復できると。さあ、ちょっとね、HP が回復するまで、ひたすら逃げるっていうか、ゴーレムの足が遅いゴーレム足が足が遅いいや、ちょっとね、こんな早々使いたくなかったけど、ブレイズに変身さあ、これなら空を飛べるから。いや、ダメだ。ブレイズの
木の玉で攻撃したところで、無理だパンチした攻撃力も低すぎるから、全然いってない全然いってないこれ一旦逃げるしかないいやー、それにしてもね、ミスターブラックがね、鬼すぎるこんな早々に、ネザーガンテルとは、本来、本来戦うもんじゃないあ上に出たあモブがモブがめっちゃ湧いてるなんかさ、ここら辺に強い武器ないかなさすがにね、ダイヤ剣ぐらいないときついよまあ、ピラミッドだから、一個ぐらいは、んああなんか、トラップドアがある。これ絶対なんかある。ああチェストってことは中は、んあレインボーソード威力 8! ダイヤモンドソードより強いよし急遽ね、武器をゲットしたから、今からね、もう一回、ネザーガントレットルにリベンジいるあいたいたいたいたいたいたいた律儀に待ってくれてるさあ、こっち飛んできてるけど、やっぱり、ね、ブレイズ強いストライクストライクあ効いてる効いてる効いてるこれなら勝てるストライクストライクやばブレイズ強いな空中に受けるってだけで、こうもネザーガントレットが簡単になるとはね。なあー、ストライクストライクよし待てあ、やべ !H ゲージ !HP ゲージをね、1削ったから、レーザー攻撃をするようになったまずいねこれ多分、逃げ食らったらしるストライクストライクよしよしよしよしよしよしこれね、逃げ変えるストライクストライクオッケーまずいレーザーはやばいレーザー危ねあなぜか石器時代ただね、空中を受けるブレイズちょっと待ったちょっと待った大技大技は危ないそのね、赤い光ったやつはね、食らったら絶対に死ぬさあ、ネザーガントレットの HP も、残り2ゲージぐらいでストライクくそ、外れたまだやばい新技これね、一定時間周りが見えなくなるんだよねまずいまずいこの間にレーザーとかってくると、止まるよちょ、やばいやばいちょ、危ない危ないちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、やばいレーザー一発で、HP が18削ったちょ、ちょ、ちょ、これね、一旦、アイアンゴレム変して、鉄の、インゴと食べまくる食べてやばいトップレおっぷら今のは普通に当たってたかもしれないさあ、ここまで来れば、いけるスプライクスプライクよし、逃げ焼いてさあ、また盲目攻撃スプライクスプライク三撃よしやばいレーザーはやばい見えない中でレーザーやばい誰もかあっぷれあっぷれよしでもね、次でラストこれでスプライクスプライクやぶりバッターあと2回ぐらいスプレイトゥーあっちょっと外れたあ、でもこれいけるいけるスプライクスプライクスプライクスプライクよーしよーしアップレーなんとかクリアしたいや、ほんとね、変身能力なかったら、これは絶対に勝てないあー、なんか、ネザーガント倒したら、チェストん、おなんかめちゃくちゃ強そうなアーバー。んえ、待ってなんか、勝手に変身したんだけど、<笑>しかも、ピグリンビースト。もう一回ね、プレイズになって、さあ、攻撃力13の強い斧と、えー、装備ね。よしこれでね、だいぶ強くなった。うん、あ、こっちあまた扉があるこの先一体どうなってるんだろうスプライクスプライクんんえ待って特用席の空間に来たあ、まったまったまったまったこれささっきのネザーガンドルとこっちに誘導すればよかったこれさ絶対 TNT ジャンプであまたブレイズは水が苦手ということで別キャラに変身しようはいドラゴンに変身これね普通に空飛べるんだよねブレイズと同じ能力。さあ、これ。TNT だよね。やっぱり TNT! さあ、これで、タイジャンプへドワーあうわめっちゃジャンプしたプラス、下に、じゃ死んでみたいなのある。あー、これね、多分だけど、この呼吸石の、このダンジョンの中に、もう一体のボスがいる。さあ、入って、あさあ、前から現れたのがスケルトン。待て。なんか、スケルトン同士、争ってるから、あ強いさすがは攻撃力13つまないんまたたこのゾンビちょっと硬い耐久値が多すぎるあーストライクオッケーちょあぶあっプレイえってか痛いめっちゃダメージ痛いまあでもねアイアンゴーレムになると鉄が10個補充されるプラス HP をね回復できるよしさあアイアンゴーレムでつまないまたまったスケルトンなのに斧持ってるつまないあ強いアイアンゴーレム強い HP ちょちょちょちょちょ,ちょ敵多すぎ敵多すぎる困った時のブレイズいやーちょ今のはねさすがにやめなかったてかえどんだけゾンビのあてかさブレイズね2種類の炎を飛ばせる意外と強い強いあっとあそこにいるのはエボーカーこれエボーカーっぽいよねあ攻撃してこないつまらいなあってか足速い足速いつまらいまたバレたバレたバレた,バレた待て一斉に攻撃してきたやばいやばいやばいでもねブレイズのこの炎攻撃ん待てあ
到底も落ちないちょっとまずいから次のエリアに急ぐんなんだこれこのエリアはあっ分かった分かった多分ねあれに変身するさあこれでエンダーマイトいやちょっと待ってちっちゃすぎんでねなんでエンダーマイトに変身したかっていうとこれはいすまないはいこれなんでねエンダーマイトは無限にエンダーパールを投げられるプラスダメージを受けないすまないはい強い地味に強い普通はねエンダーパールを使うとダメージを受けるんだけどエンダーマイトだとダメージがゼロになるんだよねさあこれもう一回すまないうわっ怖っこれね多分ね一回でも見せたら死ぬ危なマジで危ないねいやーでもねエンダーマイトが活躍している多分人生で一番活躍してるさあエンダーパールのリロードも結構早いからどんどんね回していこうすまないさあこれ次はどうだすまないいけるかはいあっオッケーさあおあ多分これラストだただねこれ飛距離足りるか怪しいいけるかすまないおおよーしよしよしよしよしよしなんとかこれださあ次のエリアはん待ってクリーパークリーパーがめっちゃいるあでもこれちょっとねいいやつがいるね敵役がいるはいということでスノーゴーレムに変身完了でねスノーゴーレムの特殊能力はすまないあ待ってあああちょっとあミスったミスって策明かしちゃったでもねこれね雪玉をはいこうやってね無限に投げることができるプラス普通のスノーゴーレムはダメージを与えられないけどこのスノーゴーレムはねダメージを与えあれ待ってここさ溝があるあラッキーラッキーラッキーラッキーこれさここにいるクリーパーを全て押し込むすまないオッケーいいねオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーこれはこれはかなりいいね組み合わせマッチングいやースノーゴーレムがねめちゃくちゃ活躍してるただ HP が少ないのが難点つらいつらいつらいつらいつらいあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ僕もね、強いキャラでいけないとやられる。さあ、さっきね、あまり使わなかった、この、ピリッチャー、スーパーマスターおじいちゃん。と、する前に、ちょっと一旦、はい、アイアンゴールムに変身して、鉄を食べて、HP を回復。今回ね、道中でアイテム拾ったり、プラス、木を取ったりしてないから、こうやって回復するしかない。さあ、ノロノロ近づいて、いるかいいよね。なんか、この部屋さ、黒曜石だから全然見ない。さあ、マスターピリッチャーに変身して、おなんか、能力ついた。なんだろうこれ。よくわからんけど。すまないさあこれ。あれ待って。攻撃が。飛んでこない。謎謎だけど。チャンスチャンスチャンスさあヒットアンダーウェイを繰り返して。すまないすまないすまないあこれ。余裕じゃないこれ。すまないすまないえ待って。超余裕なんだけど。全然攻撃してこない。え待って。これ。なんかのバグかな。なか全然。え。待って。あーしまったこの状態になるとね、無敵モード入るんだよね。で、本来だったら、こいつの周りに黒曜石が出現して、それを破壊すれば、この無敵がね、解除されるんだけど、今回その、黒曜石がないんだけど、え、どうすたらいいこれ。なんかさ、さっきから、上からエネルギーをね、充填してるっぽいから、ちょっと、上見に行こう。ああったあったあったあったここに、あ、てか、上に攻撃してきてる。なるほどね。ちょっとバグってるね。でもね、これを利用させてもらう。さあ、ここにあるね、黒曜石、特殊な黒曜石をすべて壊すと、バリアが解除されるんだよね。さあ、これでラスト。一回ね、地面掘って、ちょっとね、最短ルートを作ろう。はい。はい、プレイ。効率強化5ついてるから早い。あバリアが解除されてる。すまないすまないさあ、あとはね、一方的に攻撃し放題。すまないなぜかこいつの攻撃は、天井に行ってるから、ここでは発動しない。あ、すまないすまないすまないすまないすまないすまないいけるあまたバリアあったまたまたバリアあったから、これ、上に行く。さあ、天井に出て、すべての黒曜石を破壊する。オッケーさあ、バリアが解除されたら、あとは連打。つまないオッケーさあ、黒曜石の石像、撃破。さて、シルカーボス発見。中身を確認すると。んあなんか、めちゃくちゃ強いのゲットした。弓矢もゲット。あこれいいね。さあ、胴体とレギンスをつけて。あオッケーオッケーオッケー。なぜかね、攻撃力上昇がついた。俺は強い。さあ、ちょっとね、一旦降りて、ラストのダンジョンを探していく。
ピラミッドと天空はクリアしたから、次は、うーんーとね、地下か水中にありそう。んあああったあったあったあったあったトロッコ発見これだ絶対ここだちょっとね、せっかくだから、スライムに変身して、ちょっと、降りてみようまあ、スライムだから、ここね、落下してもはいだって、ポヨンポヨン増えるから、落下ダメージを無効化することができるプラス、HP を削って、自分の分身が作れるんだよねという紹介は置いといて、一旦ね、アイアンゴールムに変身して、HP を回復するおおおーすごいこれは、海底トンネルいいねこの海底トンネルさあ、進んで、なんか、体感さゴーレムが乗ってるからか、遅い気がするさあ、この先は一体どうなっているんあちょっと待って海底トンネルがね、ここで途切れてるプラス、奥に謎の球体があるこうなったら、あれに変身するしかないさあ、変身完了いいねサメサメはね、水中でかなり早く移動できるんだよねさあ、これ、こんな感じ超加速超加速できるんだよねできれば水中の敵と戦いたいけど、ここは、そうもいかなそう。あ穴があるちょ、入ってみよう。何がいるかなんんあライトリッチライトリッチが出てきたちょっとね、一旦クリーパーに変身して、またやばいあれに当たると即死だから、ちょっと、どうしよう。とりあえずクリーパーで戦って、つまらいファントムが邪魔だから、ちょ、一旦攻撃を仕掛けて、やばいちょ、ちょっと待ったライトリッチだけじゃなくて、ファントムも相手しないといけないってのは結構辛いよし、それはね、そろそろ、秘策をね、見しちゃおうかな。この、ストーンゴーレムこれね、マジで強いんだよね。何が強いかっていうと、まあ、まずでね、まずね、アイアンゴールムと一緒で、鉄を食べると、HP を回復できる。プラス、なんとね、こういった、雑魚的な攻撃はね、一切効かないっていう、これは強い。さあ、これ、ストライクいいね弓当たって、ストライクストライクオッケーさあ、困った時のブレイズに変身したんだけど、ちょっと待ったファットも多すぎファットも多すぎる空飛べるのはいいけど、ちょっとやばいこういったね、ストーンゴールムになって、HP を回復する。とりあえず鉄鉄を食べる鉄を食べる変身するたびに鉄が10個補充されるから大丈夫ほらこれねファットの攻撃で一切効かないんだよねこれがストーンゴーレムの強ささあさっき手に入れた弓矢を使ってナイトリッチを追い詰めていくよし半分削ったすまないすまないちょっとファントムやばいやばいやばい大技が来る大技が来るちょっとねあの爆撃弾をねさあここがねブレイズになってすまない安定に攻撃を仕掛けていくただね、ファントムが厄介。すばらいすばらいすばらいすばらいすばらい,すばらいあっと、遠いな。あ、接近戦めっちゃダメージくる。すばらいあー、つらいあ、ちょ、ばいばいばいばいばいその技は、その技は危険すぎる。一旦逃げて、逃げて逃げて。あぶらばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいばいさあこれ、待ったファントム多すぎプラス、最強技連打すぎる。こいつやばすぎる。ちょっと、一旦逃げよう。ストーングレム、変身して、HP を回復するちょっとね、HP を回復するために外に出たら、ナイトリッチの HP が回復したでもね、接近戦あ接近戦の方が、めちゃくちゃダメージかかるこれはね、距離を詰めて、つまらいつまらいつまらいさあ、ラストは、ナイトリッチに接近戦仕掛けてつまらいあ、くそつまらいあとあと一発あと一発つまらいよーしいいねーオッケーオッケーオッケーオッケーナイトリッチ、なんとか撃破ちょ、ちょ、あ、やばい、ちょ、やばいシルシルシルシルちょ、ストーンゴルムストーンゴルムちょっと行ったね。はい。あぶねファントムに殺されるとこだった。さあ、一旦ね、シャークに変身して、地上に出よう。お早いサメ、早いねさあ、ここまで来れば、ファントムは追ってこない。んおおあよしちゃんとね、元の姿に戻れた。でもちょっと、なんかブサイクだな。だいぶブサイクになってる。アーマーがはまりきれてない。はい、ということで、今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人は、チャンネル登録と高評価、よろしく